കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്വതന്ത്ര കുക്കിംഗ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ വടകര താലൂക്ക് മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു താഴെയങ്ങാടി സൈക്ലോൺ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി എസ് ടി യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു പോക്കർ സാഹിബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉള്ള ബോധമുണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ വയനാടിൽ സമയത്ത് വാട്സപ്പിലൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് നിത്യ ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിവിടെ വീട് എന്താ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലൊരു അധ്യാപകൻ തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി തൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് എപ്പോൾ തോന്നാതിരിക്കുന്നുവോ അന്നേരം വരെ അവൻ സ്കൂളിൻ്റെ പടിയിടറങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പാചക തൊഴിലാളികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പാഹാരം ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ കുട്ടികൾക്കാണ് പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ബോധം നിങ്ങൾക്കെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ അടന്നത് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയവും അല്ല അത് ഇത് ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ് അപ്പം എന്തു വേണം ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ശുചിത്വം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ശുചിത്വം കീടനാശിനി പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സാധനം വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അവരുടേതായ നിയമങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അതൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്തു വേണം പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറികൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് ശുചിയാക്കാമോ ഇന്ന് ലഭ്യമായ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വെണ്ടക്കയും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തു വേണം ഇത്തിരി നല്ല മഞ്ഞൾ പൊടിയിൽ കുറച്ച് സമയമിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകുക മൂന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയാൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക കീടനാശിനികളും പോകും ആ രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുതിരാൻ വെക്കുക ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും കീടനാശിനികൾ പോകും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡീപ്പിലേക്ക് പോയ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ കഴുകിയാൻ പോകാതിരിക്കൂ അല്ലാതെ വെറും മണ്ണും പൂഴിയും പോവൽ മാത്രമാണ് പച്ചക്കറി കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇസ്മായിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് എ അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി അബ്ദുറഹാബ് ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ മാഞ്ചേരി എ ടി അബ്ദു ഖാലിദ് മാസ്റ്റർ ആബിദ് റഷീദ് ചോമ്പാല ജാസ്മീർ വടകര കരീം ഒഞ്ചിയം ചന്ദ്രിക സി എം റഹീം കൈനാട്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അജിത് പി ജി ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും കരോക്കെ ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി അബൂബക്കർ നന്ദി പറഞ്ഞു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് അത് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു തീർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേദിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലങ്കാരമാക്കുന്നത് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് കോലാഹലങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയാലും എത്ര ആഡ ആഡംബരങ്ങൾ ചെയ്താലും അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം മേവ് കൂടി പോയാൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ബീഫ് ഒന്ന് ബന്ധിട്ടില്ല ഒരല്പം മേവ് കമ്മിയായി എന്താ പറയാ അതൊക്കെ ആകെ കൊളായിരുന്നു അത്ര വീട്ടുടമസ്ഥം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് എല്ലാം ഒരു നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല അറിയില്ല അപ്പോ ഇത്ര പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആകത്തുക ആ എന്തൊരു പരിപാടിയാണെങ്കിലും എന്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും കല്യാണം ആയാലും ആഘോഷമായാലും വിശേഷങ്ങളായാലും അവിടുത്തെ ആകത്തുക അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നെ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പാചക തൊഴിലാളി എന്ന വിഭാഗം സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സമൂഹം തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് ന